come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards.你比我强多了现在当务之急按照星际地图的介绍这个星球上最强的人<笑> 
。树叶，你需要在百年之内掌控这颗星球，确保小童的安全。是主人，定然不辱使命。小童，啊，我和你爹爹还要修炼，你自己也要在这些魔妖界中成长历练一番。啊，也就是说，我可以出去玩了。大哥，黑通一个人在外面，要不还是我陪着好了。不可以，彭魔皇的人都认识我们了。不必担心，我已经问过了，乌兰先生愿意跟着黑通，必能护他周全。既然有乌兰先生在，就让小童在外面吧。江兰界太过枯燥。你们可入江兰界中修炼，百年之后我自会来寻你们。啊，大哥，你不进江兰界吗？我要去另一个地方。嗯、啊。哎呀！小童，你看清楚了吗？小童，啊，结束了吗？啊，那我先走了。今天要跟乌兰伯伯一起去买糖葫芦。小童，我堂堂七级妖帝，亲自给你示范棍法，还比不过糖葫芦吗？糖葫芦是甜的，你又不是。<笑>我先走了。哪儿也不许去。那你要去跟乌兰伯伯商量。不过你好像打不过他。<笑>啊！杂毛娘，你的闺女，你管不管？多年来，灵魂与宇宙融为一体，我的灵魂境界也已到达九级仙帝的境界，天魂第三层也只差一步便达到大圆满，连九转暗金身也达到了第七层境界。可惜，这星辰变功法却没多大进步。前路到底在何处呢？黑色的，宇宙的规律早已存在，只需要领悟透彻便可掌握。如今，在这江湖空间中，也有属于我的星辰空间了。星辰变的第九境界，我终于初步领悟了。静阳，莫要煽动气息。此番折辱，叫我如何静得下去？我听探子来报，秦羽三兄弟出现在了黑屋行，与宗炎斗了一番之后消失不见。宗炎此刻也正在搜索秦羽，我们不如……你的意思是联合宗炎？主人，百年已到，您交给我的。我知道你已经完成了，此刻我的仙石已经覆盖整颗流岚星，所有人的一举一动我都能察觉到。如今这星球上已经没有彭魔皇的人了，你完成的很好。<笑>大哥，<笑>大哥，让你们久等了。哎，是该出来活动活动筋骨了，光揍杂毛鸟我都揍烦了。快来接我几招，看看我的长进！大伯。
小童来了。嗯，我们先回去吧。寿夜，带我们去住住。是，大伯，我带你去。现在这一片全是我的地盘了。还不是仗着乌兰厉害。乌兰伯伯，你就帮帮我吧！你又不是不知道我爹娘管的严，可这次我真的必须去。你就告诉他，是带我出去历练，好不好？嗯，秦宇将你托付给我，可不是让你一个人到处乱走的。再说，你爹娘也是担心你的安全。你就直接说明去哪儿了，那他们就更不让我去了。乌兰伯伯，你不疼彤彤了吗？哎，你自己去说，我不揭穿你就是了。<笑>好耶，谢谢乌兰伯伯。这孩子真拿他没办法。<笑>乌兰先生，你太过宠他了，怎可任由他如此胡闹呢？<笑>你九转按金身，已修炼到第八层了，不也对那小丫头无可奈何？如此说来，此事干脆就交给我了。我倒想看看，他所谓必须去的地方，是个怎样的存在。来来来，只是个飞熊一族的一级天妖，竟为了这么个小子出来涉险，还欺瞒父母。此人实力平平，可灵魂境界倒有三级天妖境界。郭凡，你看，这里的雕像好精致啊！你看，这个娃娃是不是和你一样，真可爱？这个是我，这个是你。老板，这对雕像我买下了。好嘞，公子，三块下品元灵石，您看要不要给您包起来？啊，三块！这对小雕像也要三块下品元灵石，简直是敲诈！不买了，不买了！啊，啊，哎，姑娘，哎，这老板就是吃定我们了，我才不要上当呢！嗯，小童竟有如此体贴懂事的一面。哼。姑娘，啊，你可是我英族之人。我是英族的刘渠，本体乃是我英族的上级神兽青火鹰。我正在找道理，不知姑娘意下如何？你有病吧？咱们都不认识，上来就道理，还意下如何？我正在找干儿子，不知你意下如何？嗯，小姑娘，刘渠少爷乃是我非英族的下一代族长，他选中你是你的造化，你可不要不识抬举。今天我乌兰伯伯没来，才是你们的造化，不然管你什么非英族、爬英族，打哭你们！咱们走，不跟坏人说话。你，你我。你叫郭凡，嗯，不错，不错的小伙子。好，来者何人？我英族的事情你也敢管
，你可知在飞禽一族之内，我英族，你叫刘琦。你已不是下一任族长了，因为我最讨厌别人强迫我的亲人。小童，那个小子死了，我们留在这儿也有点麻烦，回去吧。这小子可以跟我们一起走。啊，他留在这儿，英族查下来恐难逃杀身之祸。耶，我就知道大伯最好了。哼，快随我走。我大伯实力强吧？我告诉你，他为人低调，性格温和，最重要的是心地特别软。哎，小童，没想到才百年功夫，你就带小伙伴回家了，了不起，有手段。那是因为二伯为人无趣，你要是长得帅些，人品再好些，嗯，实力，实力也就马马虎虎吧。要不早就有自己的小伙伴了，还敢说笑？一点规矩也没有。要不是你大伯跟着你出去，这次你还能回来？伯父，是晚辈约小童出来的，未考虑周全，要怪就怪我一个人，晚辈甘愿认罚。自然要怪你，区区微末修为。却惹得我家黑童差点受辱遇害，你以为你逃得了吗？爹，你这是颠倒黑白！我和顾凡走在路上，黑白无辜遭死一劫，顾凡为了护我还受了伤，你去怪他！大伯，你看我爹，你也不出来主持下公道。杂毛鸟，说什么我一个气急妖帝怎样怎样？今日，我看看你这妖帝如何胜过这小丫头。<笑>你松开！小童受了惊吓，你这当爹的怎么不心疼，反而还要吓唬他们？再说，大哥都说了，确实是那刘渠无礼在先。嗯，这郭凡是保护小童的好人，还不快请人家下去休息调养？还是娘心疼人！别别别，走。你们就都护着他，迟早把他宠坏。哎，嘿嘿，此言差矣，宠是早就宠坏了，哪等得到现在呀、啊？你看小童怕过谁？连大哥都不怕。哼，小黑，我看你不是气小童吧？这郭凡到底哪里好？就是一只普通妖兽，修为又低，为人又如此木讷。这以后若是……哎，个人有个人的机遇缘法。天资虽重要，但我看还是心性更加重要。当年在云雾山庄，我无法修炼内功之时，你我怕是也料不到今日之事吧？所以未来如何，我们又岂能知？况且，况且又不是要你和国凡过日子，你计较什么？小童喜欢才最重要。哼，小黑，这次在绿蓝星，我杀了英族的三个妖帝，其中之一还是上级神兽青火鹰。我估计英族不会罢休，那又如何？放马过来好了，好久没活动活动了。大哥是担心刘兰星会被发现，啊，倒也不必多虑，我会安排硕燕注意刘兰星的外来人，只是你们自己也稍微注意点，毕竟现在多一事不如少一事。陛下，属下族内发生了一些事情，门人正在殿外守候，我去去就回。有何要事，连一顿饭的时间都不能等？刚刚得讯，前不久，我族的未来族长以及两名妖帝，在绿蓝星，被一个神秘高手击杀。下人族长，哎，你且去吧。是。无论对方是谁，杀死对方。万不可令我飞禽一族受辱，听清楚了吗？遵命。神秘高手，不知死活的东西。哼。秦宇道友可在？松石。
宗师道友。啊哈，秦宇道友，一别多年啊，万没想到竟在此地重逢。要不是无名兄告知，世上又有几人能想到？当年搅得仙魔妖界天翻地覆的秦宇，竟然在这样一个寂寂无名的星球上落脚，啊，只是斗个清净罢了。哼，哪怕是清净不了太久了。此话怎讲？我就不绕弯子了。此番我是受家师之命，特意来请秦宇道友前往风峦星观礼。观礼？家师不日将度神劫。渡神劫，对，所以此次家师不仅邀请了你们，还邀请了羽皇玄帝、彭魔皇、雪天涯，当然，龙皇、霓皇等一般老友，自然也会前来相聚。宗师道友，我有一事不明。按说，渡神劫是九死一生之事，常人唯恐人惊扰，必会寻得一处无人僻静之地。为何青帝反而要广而告之，便邀好友？其中玄奥只有秦宇道友去了，方才知晓。对了，家师有令，受邀之人可以随意宣传这一消息，也可带任何人一同前往观礼。秦宇明白了，只事实不相瞒，我与兄弟们在此隐居，本就是为图清净，所以去与不去，<笑>自然全凭自愿。家师绝无强迫之意，那客气话我也不说了，我要接着赶往下一处了。秦宇道兄，后会有期。后会有期。如此难得的机会，我们怎可错过？也好早日为将来自己的神劫做好准备。哦，走走走，这么多年没出去，早就把我憋坏了。嘿嘿。可到时候。羽皇、玄帝、彭蒙皇这些人都会在凤鸾星上。嗨，又有何惧？来一个打一个，来一双打一双。就算这次遇不到，我们迟早也要去找彭蒙皇。不如就此清算。嗯，白灵的担忧也不无道理。虽然我们三人这段时间皆有突破，但如果这些人都联合起来，我们也难免吃苦头。不过，不是还有江兰界吗？哦，所以大哥的意思是。去，不仅要去，还要大大方方的去，让这些人看看，我们这段时间并无荒废，也好震慑一些宵小之辈。就算真的动起手来，你我暂时敌不过，也可知道差距何在。此行有利无害，我们非去不可。大家都抓紧时间闭关进修吧。出发之前，尽量让实力更强一些。谁不惧宿命，命运的难解？恩怨是非，要如何忘却？却不退却，就感谢才。